Oi, gente! Tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é um docinho maravilhoso. Vamos usar apenas quatro ingredientes. Uma lata de leite condensado, quatro colheres de sopa de leite em pó, 150 gramas de chocolate branco, e aqui temos 50 gramas de nozes, castanha e amêndoas. Eu comprei esse pacotinho no mercado, que já vem aqui tudo junto e misturado. Para começar a receita, numa panela vamos colocar uma lata de leite condensado. Gente, por favor, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixe um like nesse vídeo. Esse leite condensado eu compro aqui no supermercado japonês, na Fuku. E vamos adicionar 3 colheres de sopa de leite em pó. O leite em pó que mais se aproxima do leite ninho, eu acho que é esse. Então, eu sempre uso esse leite em pó. E vamos mexer bem até dissolver o leite em pó no leite condensado. E agora, vamos adicionar o chocolate em barra, 150 gramas. Vamos ligar a panela em fogo baixo, vamos mexer sempre. Gente, o chocolate branco, ele queima muito fácil. Todo cuidado é pouco. Então, tem que ficar de olho, mexendo sempre em fogo baixo... Vamos ficar aqui mexendo até dissolver todo esse chocolate. Já podemos desligar o fogo. Vamos adicionar a castanha, as nozes e as amêndoas. E agora, a gente, é só misturar tudo. E vamos transferir para uma outra vasilha. Assim vai esfriar mais rápido. Transferir para esse prato e vou deixar esfriar. Já esfriou, a gente. Agora vamos enrolar. Você pode enrolar ele como brigadeiro, né? Assim. Ou você também pode enrolar assim, gente. Você faz tipo cobrinhas, né? Cortar os pedacinhos que você queira. No lugar de fazer bolinhas. Coloquei um pouco de leite em pó nessa vasilha. Vou colocar aqui a bolinha. E é só passar no leite em pó. Gente, é uma delícia. É muito bom. Aí vai da sua preferência. Ou bolinha, ou assim. Você também pode colocar naquelas forminhas de brigadeira. Gente, olha que delícia. Rede bastante. Rede 50 unidades. É muito gostoso. Tem validade para 5 dias na geladeira. Vale a pena fazer. Eu espero que vocês gostem da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E fiquem com Deus.